Here he is, the man himself, Virat Kohli. Sir, Virat, how are you? Welcome again. Thank you. Bula to aapne mujhe liya hai. Ah. What's going on? What is all this? And no, don't look there. What's this? Look here. I'm sure you know what's this. <laughs> I know the picture, but why is it on a projector screen? Yeah, Virat. 23 October ko MCG pe jo karnama hua tha na. Hmm. Wo sab ne dekha. Your most audacious love affair with 82. एक जर्नलिस्टिक टर्म में होता है 5 W's and 1 H, mm -hmm. where the W's are who, what, why, when, where. फिर होता है एक H, and we want to complete the H today, the missing piece in the jigsaw. How? <laughs> and वो जवाब सिर्फ you can give, and it's never happened before. This, I will just let this breathe for a moment. <laughs> oh, this is the first time I'm seeing this clip actually. Really? Yeah, because star के पास ही है ना rights. तो I've seen other celebrations, but this particular footage I've never seen before. ये इमोशंस की लहर नहीं है विराट ये सुनामी है राइट दिस इज इज दिस इन मेनी वेज बैटिंग का आपके इस खूबसूरत करियर का इन मेनी वेज अ पिनिकल आई मीन या यू कैन से दैट इफ यू लुक एट ऑल दीस मोमेंट्स जस्ट द इमोशन आई हैव प्लेड विद रोहित फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई हैव नॉट सीन हिम एक्सप्रेस सो मच इन मेनी मोमेंट्स सो आई थिंक इट वाज मतलब Naturally, was up for you know the because, जो मैंने पहले भी बोला है halfway stage of the game I I felt like I was spiraling down even further um, in terms of my confidence and what I wanted to do it was completely the opposite thing. तो वहाँ से situation बिल्कुल पलट जाना उसके बाद ऐसा match firstly to go down the down to the wire and then. Just for us to be able to cross the line in that fashion in front of so many people, एक माहौल था, एक एनवायरनमेंट था, उसके बाद मेरा भी जो सेलिब्रेशन था, it just happened very naturally. The energy in this the stadium was something that you know, was magical. The only other time I probably felt it was uh, in one kid in the finals uh, of the World Cup. So yeah, it was amazing. It's a magical night. What we will do is, मतलब Sit down, relax as we decode <laughs> one of the greatest T20 games, not one. Up till today, I'm so clear. This is the greatest T20 match. We've done a lot of interviews, and everyone's one theme has always been there. That you said that every day match happens. मैं जब उठता हूं मेरा सिर्फ एक गोल है कि इंडिया को जिताना है लेकिन ये मैच सिर्फ एक आम मैच था नहीं एक लाख से ज्यादा लोग एमसीजी पे होंगे दिस वॉजेंट जस्ट अनादर गेम जितने भी प्रेप थे वो रात ना थोड़ी सी बेचैनी रहती है <laughs> क्या विराट कोहली इंसान है ट्वेंटी सेकेंड की रात कैसी गुजरी यार वेरी ऑनेस्टली अगर मैं जिस तरीके के फेज के बाद मैंने वापस खेलना शुरू किया अगर मैं उस फेज से बाहर निकल के नहीं आता इस गेम में तो आई कैन से दैट आई वुड हैव फेल्ट एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर बट द फैक्ट दैट मैं जब एशिया कप खेलने आया था वापस एंड जिस स्पेस में मैं मैं था जिस बबल में आप बोल सकते हैं मैं था वो एक बहुत ही कंटेंट से भरा हुआ स्पेस था मतलब कि मुझे कोई डेस्परेशन नहीं थी किसी भी तरीके की तो मुझे पहले की तरह घबराहट गब, नहीं फील हुई मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं इतने बड़े ओकेजन में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल रहा है और मुझे बहुत चीज़ें याद आई बीच में कोविड हुआ था फैंस नहीं थे स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हुई मैच से एक दिन पहले कि ये कितनी बड़ी एक यू नो अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग आप कुछ भी बोल सकते हो सबके लिए है ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बट फैंस के लिए भी जो ये जो ये मोमेंट्स हैं जो ये मेमरीज हैं वो तभी क्रिएट हो सकती है जब ऐसा माहौल हो और माहौल बनता है प्लेयर्स से ऐसे तरीके की गेम से और सबसे जरूरी फैंस के आने से स्टेडियम में अगर उस दिन 90,000 लोग नहीं होते तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती मेरे हिसाब से क्योंकि आ, लोगों की एनर्जी से ही ये गेम मोर देन अ गेम बन जाती है मेरा दिन मैच से पहले तो बहुत नॉर्मल दिन था मैंने आई थिंक इट वॉज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन और मैं नहीं गया था उससे एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस अपनी खत्म कर ली थी तो मेरा ये प्रेपरेशन uh, परस्पेक्टिव से बहुत क्लियर था मैं कि आई जस्ट वॉन्ट बी अवे फ्रॉम द गेम ऑल्सो बिकॉज मैच के तीन दिन पहले तक माहौल अलग था होटल में और जैसे मैच क्लोज आया तो जितने लोग आ गए वहाँ पे और थिंग्स बिकेम वेरी हैक्टिक सो आई ट्राई टू स्टे इन 
एंड जस्ट स्टे इन माई स्पेस नहीं तो यू नो कॉन्स्टेंट आपको वो चीज़ यू नो फीडबैक मिलता रहे कि जीतना है करना है ये वो बारिश की भी अनसर्टेंटी थी आपको याद होगा इट वॉज शोइंग नाइन्टी परसेंट द होल टाइम टिल द नाइट बिफोर द गेम मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच नहीं होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मुझे लगा था ठीक है अगर थोड़ा छोटा मैच हो जाए वो पॉसिबिलिटी है बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैच ना हो मुझे आई डोंट नो आई आर स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट दिस आई आई टेल यू समथिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव जो चीज़ें मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ना वो है कि आप रेडी हुए वो रेडी होते हुए आप अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है तो मैं उसकी अवेयरनेस बहुत रखता हूँ मैच से पहले बट आज वी एक्चुअली ब्रोकन डाउन एवरी सिंगल एलिमेंट तो इन सब एलिमेंट्स में जाएंगे ना दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस इंटरव्यू दैट वी ट्राइन टू कैप्चर तो मॉर्निंग की बात होगी यू सेड नॉर्मल मॉर्निंग वी लाइक टू नो क्योंकि शाम को छः बजे की स्टार्ट तो तीन साढ़े तीन ग्राउंड से जाना था हम जितना जानते हैं विराट को ही इज एन अर्ली राइजर ऑलमोस्ट एवरी एन हैज डिफरेंट रूटीन सो वॉट वॉज इट यू नो याद है कितने बजे उठ के बिकॉज बहुत घंटे हैं बिफोर द मैच ओनली फॉर यू एंड योर थाट्स कुछ नहीं आई वोक अप नॉर्मली आई थिंक सेवन थर्टी एट If I remember correctly, by 11, 11:30 I was out. I woke up at 7:30 or 8. Um, pretty normal morning. I mean, I, जो मैं regularly. Some any strengthening on match days? कोई रूटीन या समथिंग? No, no, no. Not, not at that time. उस टाइम पे नहीं. I did actually. Coincident. मतलब surprisingly, I was getting into a routine before every game. मैं जिम में जाता था अपनी थोड़ा जो प्री गेम रूटीन्स है मेरी थोड़ी लिफ्ट्स की एंड यू नो मोबिलिटी एंड स्ट्रेचेस एंड ऑल दैट सब मैं वो करके जाता था तो मैंने किया वो सेशन छोटा वो गेम डे पे आई स्टेड इन नॉर्मल मॉर्निंग जो मैं रेगुलरली करता हूँ मेड माई सेल्फ कपल ऑफ कप्स ऑफ कॉफी वेंट ऑन विद माई मॉर्निंग हैड ब्रेकफस्ट लकीली आर ब्रेकफस्ट एरिया वॉज सेपरेट तो आराम से आगे नाश्ता वाश्ता किया उसके बाद uh, Nothing. I'm, I might have seen an episode or two of some show that I was watching, or maybe I don't know if I read a book or not. I, I'm, I'm not. I, I don't remember. But uh, I, I was taking. I still am in 2020 cricket. I take a afternoon nap. So it just resets my day completely. So I think I took a 30, 35 minute or 40 minute nap in the afternoon. So I woke up absolutely fresh. My mental energy wasn't drained. ये चीज़ मैंने actually discover करी एशिया कप में. हमारे ट्रेनर ने मुझे बताई एंड आई वाज लाइक भाई तेरा शुक्र है तूने मेरे को ये यू नो ये मेरे को एक पुड़िया दे दी एकदम फ्रेश एनर्जी की अमेजिंग मेड सो मच डिफरेंस एंड देन आई वाज प्रीटी मच इनटू माय रूटीन जिम में एंड देन ऑफ टू द गेम ओके बिफोर आई जस्ट टेक यू टू द जी फाइनल क्वेश्चन 2021 वाज अ रियलिटी विराट जिस जो भी क्रिकेट जानता है खेल जानता है उसको पता था किसी ना किसी दिन आनी है एक दिन would come the result would not go your way you were the captain it happened there those are 21 ka match dubai did it ever come across your mind very honestly not at all dekho uh, records jo over the years ban jate hain wo ek trend bhi ban jata hai to be very honest but aap sport khel rahe hain aur human error is so big in any sport देर इज़ नो गारंटी ऑन अ गिवन डे दैट आप ही जीतेंगे तो इतनी अटैचमेंट्स और इतनी एक्सपेक्टेशन बना लेना किसी गेम से कि रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए दैट आई फील इज़ अनरियलिस्टिक हमने अच्छा खेला हमने प्रेशर बेटर हैंडल किया इतने सालों तक तो हम जीते उस दिन पाकिस्तान ने दे आउट प्लेड अस दे हैंडल प्रेशर वे मोर देन अस एंड दे डिजर्व टू विन थर्ली देर इज नो देर इज नो क्वेश्चन देर द मैच वॉज एन इवन क्लोज तो आई हैड प्रोसेस्टेड एंड एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली दैट वी वर आउट प्लेड अगर आपको इतनी क्वालिटी भरी साइड आप ऑन द डे हरा दे और उस तरीके से तो उसमें कोई शेम नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना इस मैच से पहले या एशिया कप में भी ऐसा नहीं सोचा कि यार यू नो वो लॉस को अवेंज करना है ऐसी ऐसी फीलिंग्स के साथ आप कभी भी नहीं खेल सकते आई थिंक इट वॉज अ गुड रियालिटी चेक फॉर एवरी वन अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स बिकॉज द प्लेयर्स नो कि कितना प्रेशर होता है और आप वो हर बार नहीं हैंडल कर पाएंगे बट देखने वालों के लिए भी एक रियलिटी चेक है कि बॉस दूसरी टीम भी अच्छी है खेलने आई है दे हैव गॉड अमेजिंग टीम और एट विराट कोहली लेट्स टेक यू टू द जी ओके एम सी जी में वी वो देर ऑल दीज डेज इन द बिल्ड अप एंड लुक लाइक रोज मैच है प्रैक्टिस चल रही है लेकिन लग रहा है रोज मैच है एंड एक बड़ी यूनिक चीज़ है राइट दिस इज दिस इज वे प्रैक्टिस पिचेज आर 
इंडिया की प्रैक्टिस में पाकिस्तान के फैंस भी थे पाकिस्तान की प्रैक्टिस में इंडिया फैंस भी थे मैच चल रहा था प्रैक्टिस में भी हाउ हाउ डिफरेंट वाज दिस एक्सपीरियंस आई मीन मुझे अभी भी याद है ऑनेस्टली मैंने नेट्स में पीछे ऊपर भी फैंस थे ऊपर भी फैंस या पूरा तो हर शॉट के बाद यू नो वो ढोल बजाना शुरू हो गए तो आई आई हैड टू टेल देम गाइस दिस इज सीरियस स्टफ तो मैंने वो सब चीजें समझाई उनको एंड आई सेड गाइस प्लीज आप देखो प्रैक्टिस एंजॉय करो बट उसमें दखल अंदाजी मत करो क्योंकि द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस बिल्कुल प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए एवरीथिंग गोज वेल सो आप एक सुकून के साथ रूम में चले जाते हैं कि आई एम रेडी और एज यू सेड इधर पाकिस्तान के फैंस थे इधर उनका अपना ही चल रहा था ऊपर <laughs> मैंने भाई हम बीच में हमें मत पीसो क्रॉस फायर प्रैक्टिस करने दो प्लीज एमसीजी इज इज ऑब्वियसली अ स्पेक्टैकुलर स्टेज फॉर ड्रामा दुनिया भर से लोग आए हैं ये रॉ इमोशन है यू नो काफी को नहीं पता कैमरा है दिस इज एक्सटेसी दिस इज जॉय या व्हेन यू वॉक आउट you are one of the most beloved of the generation how do you handle that because we've seen it you walk out with your gloves no pads and the stadium see then the energy propels the support hmm. it takes my energy to a different level i i have to admit it because that's the reality but jab main khelta hu i understand ki mujhe apna kaam karna hai uski wajah se hi expectations hai jab maine expectations apne space mein dal di aur main ye kaam theek se nahi kar paya तो ना तो मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा ना मैं वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाऊंगा और सबसे ज्यादा जरूरी मैं अपनी टीम को नहीं जिता पाऊंगा जिसकी वजह से ओवर द इयर्स ऐसा माहौल या ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई हैं तो जो हम लाइफ में बोलते हैं ना प्रायोरिटी समझनी बहुत जरूरी होती है आपकी लाइफ में जो एक परस्पेक्टिव होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बड़ी बात करते हैं लोग वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आपका परस्पेक्टिव क्लियर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में वो एक आइडिया नहीं हो सकता है You know? तो मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे गेम पे फोकस रखना है वो मेरे लिए एक प्रायोरिटी है मेरे लिए एक रियलिटी है कि जब मैं खेल रहा हूँ तो मुझे एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म के साथ जो ग्राउंड पे काम है मुझे पहले वो करना है so you stepped out for warm-ups match से पहले एंड वो कहते हैं ना कभी कभी कायनात का थोड़ा इशारा होता है हार्दिक पांड्या I remember Rahul Bhai told me to to say a few words uh, because उन्होंने बोला you've been part of these big games a lot and you've also performed in these games तो what is the you know mindset what do you think we should look forward to so I was giving the guys a, a bit of a uh, insight into my experience over the years for me it was very easy to talk about these things because मैं उन चीजों को जी चुका हूँ मैं आई बिन इन दोज मोमेंट सो दे आर इन माई सिस्टम इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव टू प्रिपेयर और थिंक अबाउट बिकॉज आई हैव लिव दोज मोमेंट्स वन थिंग आई आई रिमेंबर सेइंग इज दैट व्हाट मैटर्स इज हाउ वी लुक फॉरवर्ड टू दिस गेम डू यू वांट टू बी द गाय हु वांट्स टू विन दिस गेम फॉर योर टीम एंड इफ ऑल ऑफ अस कैन गेट इनटू दैट माइंडसेट देन वी विल हैव 3 4 गाइस हु विल पुट अप देयर हैंड ऑन द डे सो I just said, don't look at someone else to do the job for you. Mm-hmm. Have the will to stand up and say, I'm going to finish the game, and I want to be the guy that wins the game for the team all by myself. And if all eleven can think like that, something special can happen. And one more thing that I said, there's a pressure situation. Mm. If you feel like you're going to crack, there are equal or more chances the opposition might crack as well. So it's who holds wow. their nerves. the best in those moments till the first guy cracks and that's what this game is all about it's holding your own till the point that comes where one guy cracks tipping point and the other team wins and th- that's that's my experience from over the years in these games okay after this uh, before we head into the game ek bahut important moment you know it's the culmination of emotions mm-hmm. before the real reset button sab bahar aate hain you come in for that moment yahan pe there are going to be the anthems what this means the occasion the patriotism national anthem ye tirange ki jo ahmiyat hai just see this and then take us through this virat yeah hmm. it's amazing of all the games that have been part of uh, in world cups 
or big stages with India Pakistan this is one thing that I I can never forget singing the national anthem in front of so many people and people singing with you and I'll tell you why because for me that is the one thing that all your supporters and you as a team and all your management and everyone involved on the day in that game do together all the other stuff while well, it's batting bowling fielding it's all happening separately this is one moment where everyone energy is just streamlined into one thing and the power of that is very very special it's something to to feel it's not something that you can quite put into words but that's why we get goosebumps it's the energy that makes us feel like that bahut kam milte hain aise mauke jahan pe aapko aisi energy feel ho ek moment mein to mujhe national anthem ka jo time hota hai wo maine har match ka mujhe clearly yaad hai and that still makes me feel you know those same goosebumps all over again lovely okay shall we fans are ready teams are ready anthems are done it's play time <laughs> chalo india won the toss and they have elected to field against pakistan बोलिंग फर्स्ट हमने बहुत मैचेस देखे हैं विराट इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वेयर टीम्स हैव लॉस्ट जो पहले बैटिंग करता है समवेयर यू नो दैट प्रेशर और स्कोरबोर्ड का वर्ल्ड कप में सम एपिक मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग करी है वो जीती है यहां पे जस्ट इफ यू कैन टेल मी द थॉट प्रोसेस पहले बोलिंग करने का आई थिंक बोलिंग करने का यही एक फैक्टर रहता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसको सोक इन करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है तो आप 20 ओवर की क्रिकेट में ज्यादा पीछे ना रह जाएं एज अ बैटिंग यूनिट तो इफ यू सॉ दे वर आल्सो अंडर प्रेशर तो वो हैंडल करना प्रेशर इज अ डिफिकल्ट थिंग व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट तो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू पुट द ओपोजिशन इन एंड एज आई सेड पहले ही एज 11 यू स्टेप ऑन टू द फील्ड तो एक सब लोगों की जो नर्वस एनर्जी होती है वो रिलैक्स हो जाती है बिकॉज़ आप गेम में घुस गए उसके बाद फ्रॉम देयर द गेम टेक्स इट्स कोर्स बट या दैट्स द यूजुअल माइंडसेट there was a very close chance as well and usse zyada mat i don't think you could have done much jab ye thode chances ho rahe hote hain right matlab ek ye so close sabke reaction shami asti bro with you because shan was in frame mein bhi nahi tha ye close nahi tha matlab i i don't think he yeah he not barely in the frame expected me to come to the ball so quick so quickly aur wo itna khulla chance tha ki main confuse ho gaya overhead maru ki underarm maru to eventually i threw underarm which was not in that much control overhead overarm throw would have been better i feel in hindsight but very hard now us fraction mein decide karna whether you have time for that or not yaar itna clear chance aa jata to banda confuse ho jata thoda pressure hona chahiye end tak aise bade matches mein these chances when they go through kabhi kabhi kuch alag hota hai do these things play when the game is going on ki ye half chances aaj convert nahi ho rahe mujhe aisa nahi laga yaar ki chance nikal gaye to ek as i said wo mahol mein rehne ki ek jo अपॉर्चुनिटी एक्साइटमेंट जो भी आप बोल रहे हैं इतनी हाई होती है कि आप इन चीजों को ऐसा नहीं देखते यार कि चांस निकल गए आई थिंक प्रेपरेशन होने के बाद आप एक ऐसे स्पेस में आ जाते हैं जहां आपको पता है कि आप ग्राउंड पे क्या कर सकते हो और हर मोमेंट में आपका 120 परसेंट एफर्ट ही निकलता है हंड्रेड एक टाइम पे लग रहा था मे बी एक सौ फिर शाहीन और राउफ एक दो बड़े शॉर्ट्स मन में क्या नंबर था बिकॉज यू वर ऑल्सो लुकिंग एट द विकेट राइट फॉर फॉर देम they would have been happy to get to 150 and i felt like the game would have been pretty much you know it would have been a challenge but not beyond our reach i felt mm-hmm. 160 i just felt like 10 run zyada <laughs> they yeah managed to get a bit more on that pitch aur unki bowling quality dekh ke obviously you match all these factors and you analyze and you feel like yaar it's going to be a challenge to get this the three fast bowlers you must have right when we look back at sachin paji's knocks you are talking about bhai waseem akram the wakar yunus the shoaib akhtar the abdur razak bhi aa rahe the yahan pe you looking at is current generation mein this is the best three together pakistan ke sath mein to shaheen to seem haris ke liye kuch extra had you prepped well to be very honest no kyunki um aap itne saal se used to hain 140 145 150 plus बोलर्स के अगेंस्ट खेलने में तो आई थिंक द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज मेंटली गेट इन टू अ प्लेस वेयर यू आर रेडी फॉर द चैलेंज अब तक मैच चल रहा था <laughs> अब ड्रामेटिक मैच चलेगा लेट द ड्रामा बिगिन 160 टू चेस आउट वॉक इंडियाज ओपनर ओह इनसाइड एज सॉफ्ट एंड 
से कुछ ही का ठिकाना नहीं नसीम शाह कह रहे हैं जी हाँ मैंने कर दिखाया Jubilation in the Pakistan camp. Rohit Sharma doesn't like it. All of India doesn't like it. That mix-up's gonna hurt. India are 31 for four with Akshar Patel's wicket. 6.1, 37 balls. के बाद ये moment 31 for four. सब के मन में obviously एक बात आई फिर से यार. बड़ा match, top order, Pakistan bowlers. फिर से this is eerily similar. In this very moment, you were batting on the 11th ball in the 11th ball. Twelfth ball. It happened a bit too quick. Yeah. For sure. I mean, I didn't think that... ...that we will so quickly, you know, lose four wickets. And as I said, I mean, there was a lot of experience on our side at that time already. T20 experience. So, that is where the quality of the bowling really stood out initially and then the run-out happened unfortunately. I, I said sorry to Aksar about three, four times after the game as well. It was my fault. And uh, yeah, from, from there, I mean, I said before that 31 for four and things are getting tougher and it spiralled down even further from here. When it was happening, you know, you can't see in the rearview mirror and drive. But it's happening in front of you. And you know MCGA, you know, this is not one of those grounds that here, here, the partnership will be covered up. So, almost when the wicket was falling at the end, how was your brain reacting to now what? Looking at the scoreboard and batting line-up. Yeah, looking at the batting line-up, you always think that who is going to save? You know, how many guys are left? So, I felt like, okay, Hardik, Dinesh, coming off very good form and you know, Ash can strike a ball. I was like, okay. Maybe one partnership and things will start getting a bit clearer. Obviously, you don't see the finish line in some way. Because it's very difficult to see. So, the immediate plan that takes place is, what do you have to do in the next 7-8 hours? And a good partnership will have to be done with 7-7 run rate. You can't go so far back in the game that you don't get to cover up in the end. Because as you said, MCG is playing MCG. And as you can see, fast bowlers will put in the end of the game. They will put in the ball, slower ball, bouncers will put in the end of the game. So it's hard to clear it. It's not so easy to play as we can play somewhere else. You can keep the ball in front of the ball and see. Because the bounce can surprise you. And that night, the bounce was more. So the immediate next plan was that how will we build this here? You know, we ride the emotions. But when you're in the comm box, you have to say, the opposition is better. But it's a little bit like you say, I feel a little bit bad. So, our stint was finished. And I think, I was Irfan and Ravi Bhai. And Ravi Bhai was going to rush. So, like, how do you still have to... We are the eternal optimist. So, we will get into that moment and your partner is... Words, I think I told him, let's build a partnership. He said, yeah, let's do it. So, I mean, there was an optimism that we need to take the match to the long run here. Obviously, you can't see the finish line, as I said, you can't see it yet. But one conversation was regularly happening, that Hardik was only mentioning one thing, that we'll keep rotating strike and keep looking for the odd boundary in between. And then I told him, they will panic at some stage. Now it is upon our skill and responsibility or whatever you say, how to reach that stage to that stage where they panic and we are still in there. On the next chapter of the Diwali Miracle. I always see these things very keenly. When there is a moment where people are arguing in the field, where there are two runs, there is frustration in the bowler, in the bowler, in the keeper, in the captain. And that is the time I usually try to capitalize. This is a very important boundary. Wow, Virat! This is the moment when we had to press. And there were two chokes in the ball. So we are on the right line. Now it's a shift. For India, the chances of winning this point were 3.1. I 
wanted to hit those two sixes. Come on, cheeks. Come on, cheeks. You have to hit two sixes. Yeah. Even if I dreamt about something like this, I can't make it perfect. When I spoke to Anushka as well the next day, she said the same thing. Everyone's, you don't know how much happiness you've given to everyone. Everyone's just going crazy on Diwali and people are just so happy.